Доброе утро. О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. И на уроки не пойдем. В Перми вновь случился переполох в одной из школ из-за нового сообщения о минировании. Тонкости оптимизации коллективы Пермского госуниверситета предметно рассказали о программе финансового оздоровления вуза. Страшные вечера в Хохловке оживленно. Пришли дни, когда ночь сокращается. Пора колядок и гаданий. И на уроки не пойдем. Новое сообщение о минировании образовательного учреждения. На этот раз переполох случился в 42-й школе Перми. Региональное министерство территориальной безопасности сообщило, что информация была анонимной. Администрация организовала эвакуацию учащихся и работников из помещений. Этот процесс быстро остановили. Все вернулись на свои места. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Напомним, днем ранее в Перми были аналогичные события. Похожая проблема коснулась 146-й школы. Нас отправили домой. Маму из школы принесли курточки вот из нашей школы, вот эта школа. Вот сюда, короче, вот мы оделись без сменки все, но в куртках, вот. Это вообще страшно. Буральское подворье всем сказали, буральское подворье, бегите. Глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале отметил, что аналогичные сообщения были и в других регионах. Есть основания предполагать, что такие ситуации могут повторяться. Из-за тревожных сообщений некоторые родители школьников решили оставить своих детей дома. В администрации Перми заявили, что администрации образовательных учреждений следует отнестись к этому с пониманием. Анастасия Керпичева, Олег Романов, телевизионная служба новостей. Смертельное ДТП верхниками и авария на трассе унесла жизни сразу троих. В столкновении с микроавтобусом погибли водитель и пассажир Рено Логан. Машину вынесло на полосу встречного движения. Авария случилась на 177-м километре автодороги Пермь-Березники. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия. Известно, что ДТП случилось около половины девятого утра. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. На встречной полосе он столкнулся с микроавтобусом, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В этом транспортном средстве никто не пострадал. Чуть меньше ограничений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете в текущем году на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Документ не позволяет иностранцам работать в организациях по добыче нефти и нефтяного попутного газа, на производстве нефтепродуктов, в розничной торговле, в неспециализированных магазинах, а также специализированных по продаже напитков и табачных изделий, сообщает издание «Новый компаньон». Есть и ограничения, касающиеся транспортной отрасли. Мигрантам нельзя работать в легковых такси и заниматься перевозкой опасных грузов. В указе главы региона от 16 января 2023 года в перечне запрещенных видов деятельности также значились перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Теперь они исключены из списка. Тонкости оптимизации коллективы Пермского госуниверситета предметно рассказали о программе финансового оздоровления вуза. Как сообщает интернет-портал 59.ру, прошло заседание ректората. Руководитель вуза Игорь Германов поведал, что есть целый ряд возможных шагов в этом направлении. На заседании ректората Игорь Германов говорил о больших затратах, связанных с содержанием ботсада, об объединении механико-математического и физического факультетов, а также о возможном отказе от участка на голом мысе базы учебной практики в Троицке для включения их в инвестиционные проекты и о другом. Кроме того, говорили о Соликамском государственном педагогическом институте, якобы его работа затратна. И руководство университета теперь раздумывает, как ему быть. Даже появились слухи о возможном закрытии этого учреждения. Но в госуниверситете информацию опровергли, назвав информацию фейком. 
Руководитель вуза упоминал, что наряду с другими подразделениями ПГНУ филиал требует значительных дотаций со стороны университета. При этом решение по его закрытию находится за пределами полномочий ректора, так как требует согласования с наблюдательным советом университета, а также с Миноборнауки России. Кроме того, такое решение может приниматься только с учетом мнения региональных органов власти. Ранее мы сообщали о том, что реализация программы оздоровления вуза беспокоит сотрудников университета, в том числе тех, кто трудится в ботаническом саду. Недавно появилась информация, что это подразделение непрофильное и неэффективное. Но в ботсаду отмечают, что они не только ведут научную деятельность, но и успевают зарабатывать. Например, мы проводим довольно много экскурсий, и только в этом году у нас доход превысит 2,5 миллиона. Кроме того, мы очень активно работаем и с привлечением спонсорских средств. Ну, например, вот за последние два года у нас было привлечено порядка 40-42 миллионов рублей со стороны спонсоров. Ну, например, самое ближайшее – это открытие 1 июня 2024 года парка Пермского периода. Мы единственные в России, в мире, кто это сделает. Из столицы в регионы. Показы спектаклей в рамках национального конкурса «Золотая маска» пройдут не в Москве, а на местах. Теперь эксперты жюри отправятся в командировки по всей России, чтобы отсматривать и оценивать постановки. Напомним, раньше было наоборот. Творческие коллективы сами приезжали в столицу. Пермские театры получили в общей сложности 46 номинаций на «Золотую маску». Отдельно номинирована на премию премьера Дягилевского фестиваля мелодрама «Персифона» на музыку Игоря Стравинского. От Пермского театра оперы и балета на премию претендуют постановочные команды и артисты, которые заняты в операх «Бал Маскарад» и «Замок герцога Синяя Борода», а также в двух балетных постановках «Арктика» и «Ультима Тулы». От Пермского театра театра на маску претендует мюзикл «Сонная лощина», а также драма Катерина Измайлова по мотивам повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Решение, принятое Союзом театральных деятелей, у многих вызвало недовольство и критику. Как пишет издание «Новый компаньон», фестиваль «Золотая маска» давал практически единственную возможность для москвичей посмотреть лучшие театральные работы не столичной России, а для региональных и муниципальных театров выступить перед столичной публикой. Теперь эта возможность исчезла. В Хохловке проходят страшные вечера. Так в народе называли дни в середине зимы, когда начинала сокращаться ночь. Люди верили, что темные силы в это время особенно злятся и напоследок гуляют по земле. Участники вечеров разучивают колядки, играют в шумные народные игры, знакомятся с различными видами гаданий. Продолжит Ксения Гелева. Страшные вечера прошли в архитектурно-этнографическом музее Хохловка. В эти дни народ раньше ходил по дворам с песнями и калятками. Современные участники действия разучили традиционные тексты, обрядились в костюмы козы, медведя, цыганки и пошли калядовать к соседям. Ходили с песней и, собственно говоря, со славками. То есть говорили, да, каледа, каледа, кто не даст пирога, мы корову за рога, быка за хвост и так далее. Почему? Потому что вот если угощение не дадим, они могли на что-то вот, что нехорошее сделать. Например, могли а, залить вам дверь водой. С вечера тогда оно застынет, и вы утром не сможете из дома выйти. Будете там кричать-кричать, а выйти не сможете. Могли и тяжелые ворота снять, и корову со двора свести. Поэтому народ не скупился, угощая всех, кого положено. Прошли в Хохловке и гадания. Девушки, которые хотят выйти замуж, бросали валенок через ворота. По направлению носка обуви определяют сторону, откуда появится суженый. После тянули поленца, по их внешнему виду старались понять, какой будет жених или наступивший год. Ну, интересно же, классно, тем более я в, Хохлов... в Хохловке давно не была. Вот. Я сподвигла семью, мужа, маму, папу, мы сюда все вместе приехали. С утра собрались, вот, классно, весело. А, ну, меня жена подпрыгла, я вообще не знала об этом месте, я первый раз. А сейчас я изображал церковного медведя, вот, команду выполнял. Вообще, у меня сегодня день рождения, и я искала, как оригинально его отметить. Но что может быть оригинальнее и душевнее, чем вот эта вся русская обстановка? В общем, я перевоплотилась в цыганочку. Я похожа? Да, очень. И мы с моим медведем, где-то его там продали уже, видимо, отдали, ходили коледовать. Вот. И нам дали козочку. Сейчас покажу. Я сейчас все сохранила. Вот такая вот хорошенькая штучка. 
А еще посетители музея под открытым небом увидели народный театр «Царь Максимилиан» и сами сыграли несколько ролей. Обычно в постановке спектакля участвуют 20 человек, но в Хохловке управляется сокращенный состав максимум 6 человек. На Руси происходило так же. Зачастую один человек играл 2-3 роли. Женщины могли играть мужчин и наоборот. Ты сын мой? Так что же, сын твой? Я родитель твой? Так что же, родитель ты мой? Послушай, сын Адольф. Где ты сие время пропадал? Я вниз по матушке, по Волге катался и с вольной шайкой с, разбор... с разбойниками знался. Интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии, музейные занятия. Каждый день в Хохловке происходит что-то интересное. Программа событий на сайте музея. Ксения Гелева, Кирилл Андреев, телевизионная служба новостей. Поэт, устремленный в будущее, совсем недавно ученые обнаружили неизвестные факты в биографии Василия Каменского. Знаменитый литератор, один из первых российских летчиков, был яркой личностью. О нем в свое время ходили легенды, некоторые из них фантастичны. О фактах и вымысле в судьбе Каменского узнала наша съемочная группа. Его имя носит одна из улиц в микрорайоне Парково, и здесь же, на стене многоэтажки, портрет Василия Каменского. Недалеко от Перми, в селе Троица, расположен дом-музей поэта-футуриста и авиатора, где он провел пол жизни. В этом году со дня его рождения исполнится 140 лет. До сих пор было известно, что он появился на свет 17 апреля в каюте парохода на Каме, где-то между Пермью и Сарапулом. Филологу Пермского госуниверситета Зои Антипиной удалось прояснить некоторые обстоятельства первых дней жизни будущего поэта. В середине апреля на реке еще не было навигации, стоял лед. И Каменский предположительно родился на пароходе, который находился в Затоне, говорит Зоя. В историческом архиве Санкт-Петербурга она нашла метрическую запись. Документ, который я обнаружила, документ, который, копия которого у нас теперь есть, свидетельствует, что он был крещен в церкви, Села Мазунина, Сарапульского уезда, Вятской губернии. Село Мазунина стоит на самом-самом берегу Камы. Женщина в ожидании ребенка в начале апреля, в бездорожье, да, это бездор... такой период, когда нет ни зимней дороги, ни летней, редко оказывалась в пути. Это могли быть какие-то семейные обстоятельства, разве что. Ну, мы уже отправили запросы с просьбой помочь в наших поисках в Сарапул, в Сарапульский архив. Но будем надеяться, что коллеги помогут нам, что документы найдутся. Василий Каменский не раз писал и говорил, что именно Кама сделала его поэтом. Тема реки в его творчестве одна из основных. А в первые годы 20 -го века его увлекла авиация. Каменский познакомился с первыми российскими летчиками. Отправился в Париж, где учился управлять монопланом у французского авиатора Луи Блерио. Самолет его конструкции Каменский и приобрел. Он путешествовал по европейским городам с демонстрационными полетами и лекциями об авиации. Во время одного из выступлений потерпел катастрофу. Аэроплан Рухнул, летчик чудом остался жив. Позже он писал. Из докторских рассказов я узнал, что меня спасла болотная вонючая грязь, куда я упал. Что у меня кроме проломленного затылка, рассеченной губы и треснутой ключицы все благополучно. Мой механик пришел в больницу сообщить, что щепки от разбитого аэроплана публика растащила на память. Что мотор цел и главное сбор был колоссальный. Авиация вошла и в творчество Каменского. В одном из своих визуально-графических стихотворений он изобразил полет в виде текстовой пирамиды, устремленной вверх. В последнее время принято считать, что слово «самолет» придумал именно Василий Каменский. Но это не так. Это слово в русской речи звучало задолго до появления авиации. Слово «самолет» существовало в русском языке задолго до Каменского. Мы его знаем по русским сказкам, мы знаем, что самолетом назывались какие-то очень быстрые предметы, да, не знаю, паромы, которые ходили без помощи лошадей и так далее. В середине 19-го, начале 20 века на Каме и Волге работало пароходное общество «Самолет». Но, как говорят исследователи, Василий Каменский способствовал тому, что иностранное слово «аэроплан» было заменено самолетом. Возможно, благодаря ему в языке появилось понятие «аэроход», ведь после авиакатастрофы Каменский вместе со своим другом, инженером с Мотовилихинских заводов, соорудил вот такую машину. Испытания этой конструкции состоялись на Каме в 1913 году, о чем были статьи в российской прессе. Известно, что Василий Каменский дружил и переписывался с летчиком-испытателем Валерием Чкаловым. И об этом сохранились не только факты и документы, но и фантастические легенды. Одна из самых замечательных, моих любимых, это история Валерия Чкалова, который как будто бы во время войны 
а, прилетал на самолете в Троице и вот прямо на балкончик, на смотровую площадку, на крышу сбрасывал упаковки с продуктами в военное время. На самом деле, конечно, этого не могло быть, потому что Чкалов погиб раньше, чем началась Великая Отечественная война, но история замечательная. Зоя Антипина изучает биографию и творчество Василия Каменского уже два десятка лет. Тем не менее, эта неугомонная, яркая и многогранная личность преподносит сюрпризы исследователям и остается, на удивление, современной, не теряя своего обаяния. Юрия Зыкова, Константин Старков, телевизионная служба новостей. На этом у меня все. Хорошего дня.